。过去了。天皇陛下交给你们的任务，十有八九是完不成了吧？特使先生，何以见得？还有仅剩下两天的时间了。两天又怎么样？在瞬息万变的战场，两天足以决定一个巨大战役的胜负。你不用给我上课。两天时间，我拿不到传国玉玺，是什么后果？你们兄妹俩应该明白。这次林涛的被抓很蹊跷啊！这很有可能是一次内外勾结的行动。这只黑手已经严重的威胁到我们和黑虎的安全了。是时候把这只黑手斩断。铁峰。你认为这只黑手会是谁呢？我只能隐隐绰绰的感觉到他的影子，但是好几次都被他逃脱了。我知道你的压力很大，我真想为你分担一些。兰博，你已经为我分担很多了。我想永远为你分担下去。
有事瞒着德彪。不过啊，凭着德彪的聪明智慧，还是从中间能够看出其中的奥妙的。从东京前来的秘密特质。德彪一向是宽于待人、严于律己，对大日本皇军可谓是忠心耿耿、绝无二心。就算是你们把警察局局长的宝座给我，我也会一笑了之，绝不动心的。德彪生是二位的人，死是二位的鬼，不知道这份真心告白能否打动二位？感动，听了之后，我非常的感动。谢谢，生我这父母，知我者，国也太君也，所以德彪愿肝胆相照，拯救二位太君于水深火热之中。你们到底拿什么拯救我们于危难之中？玉玺。去救二姐吧，对对，咱们快去吧。不行，现在去只能把事情搞得更糟。那，那我们就见死不救了？当然不是，我们要以静制动，静观事态的发展，然后我们再决定到底应该怎么做。干什么？你想违抗军令吗？军令，姑奶奶才不会拿鸡毛当令箭呢！你怎么这么糊涂啊？少来！我从来都没像现在这么清醒过。你这么固执，我可要去报告铁队长了。你敢？你这么蛮横无理，我怎么就不敢了？原来我还以为你这个大姐挺通情达理的，闹了半天。我怎么了？你跟姓铁的一样冷血，冷血！我这么说冤枉他吗？林队长被抓，二姐犹危在旦夕，他不偷不痒不着急，连个叫的人都不提，他不是冷血是什么？我真担心呀，有朝一日我被日本鬼子抓了去，你会落得这么一个可悲的下场。老用，你真是个混蛋，天大的混蛋！我还没说你呢，你凭什么骂我？现在跟他眉来眼去，别以为我看不出来。你俩现在穿一条裤子都嫌肥，早把我们的姐妹情谊扔在脑后了。你，你别给鼻子就上脸。你今天要是说不清楚为什么打我，我给你没完。你真想知道，我绝不吃哑巴亏。三姐，我来替大姐说清楚。你，靠边待着去。我就要说，你这样污蔑大姐和铁队长就不行。我污蔑，你就是污蔑。我告诉你，铁队长原先有妻子，而且还有一个未满周岁的儿子。你别在这胡说八道了，我没有胡说。陆勇，这是真的。铁队长的妻子和孩子都惨死在日本鬼子的刺刀之下了。
陛下，你，我是来救你的。谁让你来的？谁让你来的？我生要跟你在一起，死也要跟你在一起。陛下，有你这句话，我林涛这辈子就知足了。把他的嘴堵上。闭嘴！闭嘴！要的人我们带来，你呢？我们要的东西，是不是也亮出来让我们看看呢？可以。必须，必须。